ওই যে ম্যানহেটেন থেকে যেরকম নিউ ইয়র্কে মানুষের পাস করে হচ্ছে ওই ম্যানহেটেন ব্রিজ ওরকম শহর থেকে গ্রামে আমাদেরকে পাস করে দিবে এই বসিলা ব্রিজ আমার মনে হলো যে আমরা হয়তো ওই আটি বাজার দিয়ে রাস্তাটা ভুল করছিলাম এরকমটা মনে হইতেছে যে উল্টা আবার এদিকে আসে আমি হচ্ছে এফজ এক্স ওর ভাই ভাই অল্প অল্প আলো হয়ে গেছে এন্ড সময় হচ্ছে ছয়টা পনেরো আমার মোবাইল ফোনের ঘুরতে আর এখানে হলো ছয়টা ষোলো এক মিনিটের ডিফারেন্স অ্যান্ড সামনে যে বাড়িটাতে সুন্দর লাইট জ্বলতেছে অ্যান্ড গেটের সামনেও লাইটিং করা এটা হলো গতকাল বাবুর ওয়েডিং রিসেপশান গেছে অ্যান্ড ওর হচ্ছে বিয়ের আজকে দ্বিতীয় দিন চলে আর আমি ঢাকা ছেড়ে বের হয়ে যেতেছি আসলে ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরে যে যেতেছি তা না চলেন মেন রোডে গিয়ে বলি ঘটনা কেমনে কি ঘটনা হইল অনেকগুলা গাড়ির ট্যুর পরপর দুইটা আসলে গাড়ির ট্যুর দেওয়ার কারণে বা কি বলে এইটারে ট্যুর সকালবেলা আমার এই ভুলগুলো হয় পরপর দুইবার আসলে গাড়িতে ট্যুর করার পর আমার বাইকে একটা ট্যুর করার বেশ 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 ইচ্ছা ভেতরে একদম খেলাধুলা করতেছে অ্যান্ড কালকে আমরা তো ভিডিও গতকালকে ভিডিও লাস্টেই বললাম যে আমি অ্যান্ড সাকিব ভাই আমরা দুজনই আজকে সকাল সকাল বের হয়ে যাব আমাদের ইচ্ছা ছিল পাঁচটা তিরিশে মানে সাড়ে পাঁচটায় আমি বের হয়ে যাব বা সাড়ে পাঁচটায় আমরা স্টার্ট করব এরকম কারণ অন্ধকার থাকতে আমরা শহরটা পার হয়ে যেতে চেয়েছিলাম বাট আমার একটু উঠতে লেট হয়ে গেছে আমি যখন উঠি তখন আজান দিচ্ছিল অ্যান্ড তারপরে আমি উঠে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে দেন রেডি হইলাম অ্যান্ড সাকিব ভাইয়ের একটা ফোন দিলাম সাকিব ভাইকে একটা ফোন দিলাম আর কি অ্যান্ড সাকিব ভাইকে ফোন দেওয়ার পরে উনি বলতেছে আচ্ছা আমি দশ মিনিট পরে উঠে রেডি হইতেছি অ্যান্ড আমি রেডি হয়ে যখন বের হবো তখন সাকিব ভাইয়ের আরেকবার ফোন দিলাম ভাই কি অবস্থা রেডি হচ্ছেন বা হয়েছেন কি না আমি তো রওনা দিচ্ছি বলতেছে এই যে ভাই উঠছি উঠছি রেডি হইব এখন রেডি হব আমি জানি উনি এখনও হয়তো উঠে নাই এরকম হয় সকালের ঘুমটা আসলে অনেক আলসেমি লাগে ছোটোবেলায় বলতো যে শয়তানে নাকি হাত পা টিপে ও ওয়েদারটা যা জোশ শীতের মতো লাগতেছে যাই হোক ওই শয়তানে হাত পা এই আসলে সাকিব ভাইকে টিপতেছিল অ্যান্ড ওনাকে আমি সামনে ভাষানটাকে ওইদিকে গিয়ে আরেকবার ফোন দিব যে ভাই আপনার বাসার নিচে আমি চলে আসছি কারণ ওইখান থেকে ওনার বাসায় যেতে হয়তো পাঁচ থেকে আমার সাত মিনিট লাগবে শিওর হয়ে যেতে পারবো যে আসলে আমি কি তাড়াহুড়া করে যাব নাকি এক কাপ চা খেয়ে যাবো যদি দেখি যে উনি তখনও বিছানায় তাহলে এক কাপ চা খেয়ে তারপরেই যাবো মানে আমি একটা উইন্ড ব্রেকার পরে নিচ্ছি বেশি কিছু পরি নাই অ্যান্ড গ্লাভস পরতে মনে নাই কারণ অনেক দিন ধরে বাইক ট্যুর করি না অ্যান্ড বাইক চালালে গ্লাভস পরতে হবে এটা আমার খেয়ালই ছিল না আর মা আমাকে আগায় দিতেছিল মার সাথে কথা বলতে বলতে গ্লাভস পরার কথা আমি টোটালি ভুলে গেছি এই হলো আমার বর্তমান অবস্থা চলতেছে অ্যান্ড একটা ব্যাগ আমি পেছনে বেঁধে নিচ্ছি বাইকে ওটার মধ্যে আমার টুকটাক কিছু জামা কাপড় আর একটা ব্যাগ আমি কাঁধে ঝুলে নিছি দেখা যায় কিনা যেটার মধ্যে আমি ল্যাপটপ নিয়ে নিচ্ছি এবার আমার চিন্তা ভাবনা আছে আমি ট্যুরেই এডিট করবো একদিন দুই দিন যাই থাকি জাস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য ল্যাপটপটা নিয়ে নিলাম কারণ ড্রোন অ্যান্ড আদার্স কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এটা ট্যুরে দেখি এডিট করে কীরকম কি হয় একটা এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার ট্রাই করি যাই হোক আমরা আসলে দোহার নবাবগঞ্জের দিকে ঢুকবো ওই দিকে হয়তো টুকটাক ভাই ব্রাদারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবো আড্ডা টাড্ডা দিবো বাইকারদের সাথে একটু ছোটোখাটো রাইড করবো এরকম ইচ্ছা আছে বাক বাকিটা আমার যে ট্যুর পার্টনার সাকিব ভাই ওনার সাথে কথা বলে আমি ঠিকঠাক করে নিব এই হলো অবস্থা অ্যান্ড আগে তো একা একা অনেকগুলো ট্যুর করতাম আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম আপনি আমি এইভাবে মানে আপনারা আমরা অ্যান্ড জানায় না আসলে একা ট্যুর ভালো লাগে নাকি এরকম দুজনের ট্যুর ভালো লাগে নাকি শু হয়েদের সাথে আমার যে টিমটা সেই টিমের সাথে ট্যুর ভালো লাগে কোনটা ভালো লাগে বললেন কারণ আমি রিসেন্ট এখন যে সামনে ট্যুরগুলো হবে এইগুলাতে প্রচুর পরিমাণ হলো বাইকের ট্যুর থাকবে এখন রিসেন্ট আমি শুধু বাইকে ঘুরবো ঘুরবো অ্যান্ড বাইকেই ঘুরবো এরকমটা ঠিক করছি টুকটাক গাড়িতেও ঘুরবো বাট বাইকের ব্লগ বেশি হবে এখন তাও আবার লং ট্রিপ চলেন তাহলে আমরা আগাই একটু পরে সাকিব ভাইকে দিব ফোন এই ভাই কই আচ্ছা নামেন তাহলে আমি আপনার গল্লির মাথায় ওকে সময়ের সাথে সাথে যেরকম কি বলে ওইটারে 
ব্যাড টাইমস গুলো পার হয়ে গুড টাইম চলে আসে আবার ঠিক ওই রকম সময়ের সাথে সাথে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখেন অন্ধকার সরে একদম দুনিয়াটা আলো আলোই হয়ে গেল গোপ্রতে কি রকম দেখা যেতেছে জানি না আসলে গোপ্রত অন্ধকারকেও আলো করার ট্রাই করে অ্যান্ড যখন অনেক রোদ থাকে তখন ওইটাকেও আসলে আলো একই অ্যাডজাস্টমেন্টে আনার ট্রাই করে বাট খালি চোখে দেখা যাইতেছে সুন্দর একটা সজীব সকাল সময় হলো ছয়টা তিরিশ এর মধ্যে আমি মিরপুর চলে আসছি যদিও আমি ভাষানটাকে এখন বাট সাকিব ভাইকে বলছি যে আমি ওনার গল্লির মাথায় কারণ আমি জানি উনি এমন ঢিলা উনি নামতে নামতে আমি ওনার গল্লির মাথায় চলে যাব অ্যান্ড আমিও চাইতেছি যে ঢাকার শহরের জ্যামটা শুরু হওয়ার আগে মানে সাতটার মধ্যে আমরা যাতে ঢাকা থেকে বের হয়ে যেতে পারি অলরেডি গাড়ি টাড়ি অনেক কিছু বের হয়ে গেছে অ্যান্ড একটা দুইটা সার্জেন্টও দেখলাম রাস্তায় মোটর সাইকেলে যেতেছে অ্যান্ড সার্জেন্ট বের হওয়ার আগে আমি যেতে চাইতেছি এটার পিছনে কারণ আছে কারণ এই বাইকটা আমার নামে না এই তো এই জন্য যত তাড়াতাড়ি পারি চলেন আমরা ঢাকা ছাড়ি মাঝে মধ্যে আমার টাইম সেন্স আমার কমন সেন্স আমার এটার কমন সেন্স বলে না এটার জন্য কি বলে উপস্থিত বুদ্ধি এটার কি বলে কি বলে ভাই যাই হোক যেটা খুশি সেটা বলুক আমি যে ওনারে ভাষানটাক থেকে ফোন দিচ্ছি অনেক বেশি ভালো হয়েছে যদি উনি উঠে গেছিল বাট দেখেন শুন দুজনই আমি বলছি আর আর কী অবস্থা মনে হয়েছে আমি ওনার বাসার সামনে যখন আসছি তখন উনি গেট থেকে বের হইতেছে একদম অ্যাকুরেট টাইমিং হয়েছে আমি বলতেছিলাম যে আপনি যদি ঘুমায় থাকেন আপনার একটু আগে আগে আমার ফোন দিতে হবো আমি ভাষানটা ঢোকার সময় আপনার ফোন দিচ্ছি ভাই আপনার বাসার সামনে আমি এক ঘন্টা ঘুমাই দেখ ভালো হয়েছে মোটামুটি আমাদের ঘুম ডান ভাইও রেডি ভাইয়ের এটা এখানে কোনো ব্যাগ নাই বাট ভাইয়ের পিঠে ব্যাগ আছে আর স্যান্ডেল একটা নিয়ে আসার কথা ছিল এটা স্যান্ডেল নিয়ে আসছে উনি কারণ হচ্ছে স্যান্ডেলটা উনি আমার এখানে দিয়ে দিবে আর আমার পিঠ পিঠে পিছিয়ে হচ্ছে ল্যাপটপ অ্যান্ড এইখানে হচ্ছে আমার কি বলে এটার এই কাপড় চোপড়ের ব্যাগ এ হলো অবস্থা দুইটা স্ক্যামলার স্ক্যামলারই তো বলে এগুলো আরে মানে মনে হইতেছে আমরা যুদ্ধে যাইতেছি বাইক দুটোর অবস্থা দেখেন না মানে তুফান অবস্থা তুফান এই আমরা ঢাকা ছেড়া চলে যেতেছি তোমরা ভালো থাকো তুমিও ভালো থাকো তাহলে চলেন আমরা রওনা হই ভাইও বেরিয়ে গেছে স্যান্ডেলটা বাঁধবো অ্যান্ড ডেডি টু গো চাইছিলাম হচ্ছে জ্যাম পড়ার আগে বের হয়ে যাব কিন্তু এই দশ নম্বর সিগনালের এখানে এসে বাসের দেখেন অবস্থা কি অ্যান্ড রোড এখানে ভিজায় দেওয়া হয়েছে খুব একটা স্পিডেও চালাইতে পারতেছি না এই একটা বদ অবস্থার মধ্যে আমি চলতেছি কিন্তু সাকিব ভাই কিভাবে কিভাবে যেন এদিক দিয়ে বের হয়ে অনেক সামনে চলে গেছে ওনার টেল লাইটটা জাস্ট আমি এখান থেকে দেখতে পাইতেছি অ্যান্ড আমরা আগার গা দিয়ে এদিক দিয়ে বসিলা পার হয়ে ওই দিক দিয়ে বের হয়ে যাব কেরানীগঞ্জ দিয়ে এরকমটা ইচ্ছা আছে চলেন দেখি এখন সময় হচ্ছে ছয়টা সাতান্ন মানে সাতটা বাজে নাই তারপরেই জ্যাম পড়ে গেছে অবস্থা আরে এটা কি অবস্থা সাইকেলের এটা যে সাইকেল এটা দেখাই যাইতেছে না অনেক দিন পর বাইক ট্যুরে বের হইলাম তো অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক কিছুই দেখব একটা অদ্ভুত সাইকেলও দেখে ফেললাম যে একটা সাইকেলেও কত কিছু ক্যারি করা সম্ভব অ্যান্ড ঢাকা সিটির রাস্তা এরকম মিরপুরে যে সকালে সকালে ভিজায় দেয় এই ব্যাপারটা তো সকাল সকাল বাইক বা গাড়ি যে যা নিয়েই বের হয় ময়লা হয়ে যায় ব্যাপারটা ময়লা হয়ে যায় ওই তো সাকিব ভাইকে ধরতে পারছি প্রত্যেকটা বাস স্টপে এরকম আমরা একটু ভিড় ভাড়টা পাবো বলেই মনে হইতেছে অ্যান্ড আমার জুতাটা মনে হয় কাদা কাদা হয়েই যাবে এই কাদাতে খুব একটা বেশি সময় লাগে নাই সময় হলো সাতটা সাত আর আমরা হচ্ছে আগের যে বাণিজ্য মেলা হইতো ওই জায়গাটায় মানে চীন মৈত্রী সম্মেলন ওই জয়টা আর এদিক দিয়ে সাকিব ভাই আমাকে চেনে নিয়ে যেতেছে এদিকে কি একটা বস্তি কি যেন বিএনপি বস্তি না কি যেন বলে একটা আছে অনেক বড় জায়গা এখনো পর্যন্ত কিন্তু এখানে ফাঁকা এখানে কি করবে কে জানে যাই হোক বাইকের পাওয়ার হারে হারে টের পাইতেছি অনেক দিন পর জিক্সার ছেড়ে অন্য কোনো বাইক নিয়ে ট্যুরে বের হয়েছি অ্যান্ড আর ওয়ান ফাইভ আর ওয়ান ফাইভের ব্যাপার তো আসলে বলতেই না বাট সেম ইঞ্জিন যেহেতু এটার পাওয়ার অ্যান্ড স্মুথনেসও করা টের পাইতেছি এটা সম্ভবত ছয় হাজার কিলোর আশপাশে অ্যান্ড ছয় হাজার কিলোর পরে আসলে বাইকের স্মুথনেসটা মেন পাওয়ার ডেলিভারিটা শুরু হয় ইঞ্জিনের ব্রেক ইন পিরিয়ডটা একদম ঠিকঠাক শেষ হয়ে মোটামুটি স্মুথ হয়ে যায় ইঞ্জিন নর্মালি তো ব্রেক ইন পিরিয়ড আমরা দুই হাজার মানি বাট ছয় হাজারের পরে বাইকের মেইন পাওয়ারটা আসে আর দশ হাজারের পরে একদম ফুল স্মুথ হয়ে যায় কিন্তু আবার বিশ হাজারের পরে আস্তে আস্তে কিছু প্রবলেমও দেখা দেওয়া শুরু হয় যাই হোক এগুলো নিয়ে পরে আরেকদিন ডিটেল আলাপ করব এর আগে অনেক ভিডিওতে আলাপ অলরেডি করছি অ্যান্ড এদিকে মনে হয় কার যেন বাসা এটা প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী নাকি প্রেসিডেন্ট কার বাসা যেন এদিকে বলে যাক এদিক সম্পর্কে আমার আইডিয়া কম কারণ আমি এদিকে থাকি না সাকিব ভাই চিনে ওনার পেছনে পেছনে আমি যাইতেছি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে অ্যান্ড আমরা ওইদিকেই যাইতেছি এদিক দিয়ে সম্ভবত আসাদ গেট দিয়ে আমরা অল্প সময়ে বের হয়ে যেতে পারবো অ্যান্ড সাকিব ভাই বুদ্ধিটা ভালো করছে মেন রোড দিয়ে
সময় এখন যখন সাতটা আঠারো তখন আমরা এটাতে কি মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড বলে কিনা আমি জানি না ওই সামনের যে রোডটা ওইটাই দোহার কেরানীগঞ্জ রোড মানে বসিলা ব্রিজ যে বলে ওই ব্রিজের রোড হচ্ছে সামনেরটা মোটামুটি জ্যামের যে ব্যাপারগুলো ছিল ওইগুলো সবই পার হয়ে গেছি ধানমন্ডির ভেতরে দিয়ে একটু রোড উল্টাপাল্টা হওয়াতে একটু দেরিও হয়ে গেছে তা না হলে আরও আগে পৌঁছে যাওয়া যেত আর বেশি না তিরিশ মিনিট আগে যদি আমরা বের হইতাম তাহলে একদম মানে ঝামেলাহীন আমরা বের হয়ে যেতে পারতাম বাট যাই হোক সব কিছুর পর ষাটটা সোয়া ষাটটার আরে ভাই কি অবস্থা ওনারা তো পুলিশ পুলিশ কেন উল্টা আসে যাই হোক এটাও তো পুলিশ লেখা যাবতীয় সব পুলিশই কি উল্টা আসতেছে ও না যাবতীয় সব মোটর সাইকেল উল্টা আসতেছে কারণ ওই পাশে সিগনালে বিশাল জ্যাম তার মানে বোঝা গেল দিনের বেলায় রোডে আসেই যাবে না আমরা যদি আসি ফেরত তাহলে মাঝরাতে অথবা ভোরে তো আসলে সম্ভব না এত ভোরে ওইখান থেকে এদিকে ফেরা ফেরার সময় রাতেই আসতে হবে ও ইয়ে ফাইনালি হচ্ছে আমরা উঠতেছি বসি লা ব্রিজ এ অ্যান্ড এই ব্রিজটা হচ্ছে ওই যে ম্যানহেটেন থেকে যেরকম নিউ ইয়র্কে মানুষরা পাস করে হচ্ছে ওই ম্যানহেটেন ব্রিজ ওরকম শহর থেকে গ্রামে আমাদেরকে পাস করে দিবে এই বসিলা ব্রিজ এই তিনটা ব্রিজ আছে এখানে বসিলা তারপরে হচ্ছে বুড়িগঙ্গা সেকেন্ড ব্রিজ না সেকেন্ড ব্রিজ না তার আগে হচ্ছে ফ্রেশ ব্রিজ বাবুবাজার ব্রিজ অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড ব্রিজ যদিও কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যেতেছে না এই ব্রিজগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে শহর থেকে আমাদের দিকে মানে গ্রামের দিকে নিয়ে যাবে যদিও এই সাইডটা এখন অনেক পপুলার মধু সিটি অ্যান্ড আদার্স এদিকে অনেক সিটি টিটি হয়েছে টুকটাক শহর টাইপের আবাসন বা কি বলে ওগুলার প্রজেক্ট নগরায়ন অ্যান্ড পার্ক রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড এইগুলা হওয়াতে এই সাইডটা আসলে ছুটির দিনগুলাতে আসলে বোঝা যায় একদম পুরো ঝকমকা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে অনেক উন্নত হয়ে যাইতেছে শহরের ওই পার থেকে এই পার পর্যন্ত দেখেন না বাড়ি ঘরের অবস্থা পুরান ঢাকা পুরান ঢাকা ভাব এই পাশেও পুরাই আছে অনেকখানি চলে আসছি এখানে তিন রাস্তার মোর আমার মনে হয় বাম দিক দিয়ে আমাদের যাইতে হবে কাউকে একটু জিজ্ঞেস করাটাই ভালো হবে ভাইরে জিজ্ঞেস করি ভাইয়া দোহান নবাবগঞ্জ কি এদিক দিয়ে যায় দোহান নবাবগঞ্জ এদিক দিয়ে আর নাই হ্যাঁ কেরানীগঞ্জ দিয়ে সোজা ওই যে ব্রিজ পার হয়ে তো যেতে পারবো এই এক রাস্তায় না আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়া এই রোডটা দিয়ে হচ্ছে যতবারই আমি আসছি ততবারই রাস্তা ভুল করছি অ্যান্ড এইটা আজকে যেটা দিয়ে ঢুকছি এটা মনে হয় টোটালি আমি এর আগে কখনো আসি না এরকমটা আমার মনে হইতেছে আর আমার যেটা মনে হইতেছে আমরা একটু বেশি এদিকে এসে আবার একটু উল্টার দিক দিয়ে গিয়ে কেরানীগঞ্জের রোডে উঠবো অ্যান্ড ওনারা কেউ বুঝতে পারতেছিল না যে দোহান নবাবগঞ্জের রাস্তা কিন এইটা কিনা পরে যখন কেরানীগঞ্জ বললাম তখন বললো হ্যাঁ 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 কেরানীগঞ্জ দিয়ে ওই দিক দিয়ে তো বের হইতে পারবেন আচ্ছা এটা হলো আটি বাজার রাস্তা ওই যে ওখানে আটি বাজার লেখা আছে আর এই দিকের একটা বিশেষত্ব এরকম মাঠ প্রচুর মাঠ এরকম স্কুলের সামনে বলেন বা এমনি ধান ক্ষেতের আশপাশ বলেন প্রচুর মাঠ পাওয়া যায় এদিকে লোকজন ক্রিকেট ফুটবল বিশেষ করে ফুটবলটা এদিকে লোকজন অনেক বেশি পছন্দ করে এখান থেকে শুরু করে একদম দোহান নবাবগঞ্জ পর্যন্ত মানে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত ফুটবলের বেশ বেশ চাহিদা আছে এদিকে মানে আগ্রহ আছে খেলার আর কি এখন আটি বাজারে তো ঢুকলাম এবার আমরা কেরানীগঞ্জের ওই রোডটা খুঁজার ট্রাই করি আসার রাখি খুব বেশি দূরে না অল্প একটু সামনে গিয়েই আমরা পেয়ে যাব অ্যান্ড সাকিব ভাইরে ব্রেক নেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম বাট উনি বলতেছে দরকার নেই আর একটু শহর থেকে বের হয়ে ফাঁকা জায়গায় যাই আসলে ওইভাবে ফাঁকা জায়গায় এখন আগের মতো আর নাই তারপরেও আছে তো ক্ষেত টেতের মাঝখানে তুলসীখালি ব্রিজটা যে ওইটা পার হওয়ার পরেই মরিচা পর্যন্ত যে সুন্দর রাস্তা মরিচার পরেও ওয়াও টাইপের রাস্তা পুরো তুলসীখালি ব্রিজ ওয়াও মরিচা ওয়াও 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 ওই অবস্থা আর কি আমার মনে হইলো যে আমরা হয়তো ওই আটি বাজার দিয়ে রাস্তাটা ভুল করছিলাম এরকমটা মনে হইতেছে যে উল্টা আবার এদিকে আসছি মানে ওইদিকে যতখানি গেছিলাম এদিকে আবার উল্টা আসছি আরও সামনে দিয়ে কেরানীগঞ্জের ওই পাশ দিয়ে কোন দিক দেওয়ার জন্য বের হয়ে যায় ওই রাস্তাটা ভুল করে ফেলছি যাই হোক আমরা এখানে একটা পার্কের সামনে দাঁড়াইছি অ্যান্ড সাকিব ভাই আমার বাইকটা চালাইতেছে ওই পাশে গেছে উনি কোনো একটা শ্যুট নেবে এখানে আজকের ট্যুরটা আমরা এইভাবেই করব মানে প্রচণ্ড ব্রেক হবে প্রচুর পরিমাণ ব্রেক হবে অ্যান্ড সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখলে দাঁড়াবো ড্রোন টোন উড়াবো এরকমটা ইচ্ছা আছে আর এদিকে জংলা ফুল দেখে খুব ভালো লাগতেছে দেখেন এখানে কিছু জংলা গাছ টাছ আছে তারপরে যদি আমি এই দিকে একটু আগে দেখলাম এই সমস্ত গাছগুলো ঢাকায় দেখাই যায় না তারপরে আমাদের লোকাল ভাষায় খৈরা কাটা বলে এরপরে এই গাছ এরপরে এই যে জংলি ফুল গাছ বেশ সুন্দর চলে আসছে ভাই ওটার মধ্যে ল্যাপটপ চলে আসছে হচ্ছে সাকিব সৈকত অ্যান্ড এবার আমরা এখানে দেখবো একটা ড্রোন শট
আচ্ছা আমাদের ড্রোন শুট নেওয়া শেষ অ্যান্ড এবার বাইক চেঞ্জ নিয়ে করে নিতেছি আর কি আমরা আমি হচ্ছে এফ জেড এক্স এ ওর ভাই ভাই উল্টা পড়তেছিলাম ও মা এটা তো উঁচু লাগতেছে একটু আর জায়গাটা একটু ঢালু আচ্ছা এইটারও এইখানেই দেওয়া লাগে চাবি চলেন দেখি এই ব্যাগটা আমি এর আগে কখনোই চালাই নাই আজকে একটু এটারও রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে নিই বিসমিল্লাহি রহমান রহিম মিটারটা তো সুন্দর সাউন্ডটা সুন্দর এই বাইকের অ্যান্ড সিটিং পজিশন তো অনেক মজার চলেন এবার আমরা আবার সামনের দিকে রওনা হই অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট করতে হবে ক্ষুধা লাগছে সাকিব ভাইরে জিজ্ঞেস করলাম ওনারও ক্ষুধা লাগছে আর আমার তো ক্ষুধা লাগেই আছে কারণ খায় রওনা হয় নাই রাতে খাইছিলাম বাট রওনা হওয়ার আগে একটুও কিছু খাই নাই ব্লগিং ভিউ কেমন লাগতেছে কে জানে নবাবগঞ্জ একুশ কিলো দোহার বত্রিশ অ্যান্ড শ্রীনগর হচ্ছে সেভেন্টি টু মানে বাহাত্তর কিলোমিটার আর এই বাইকটা উঠার পর মানে ফার্স্ট ইম্প্রেশন যদি বলি একদম উঠার পরই যে কোনো বাইকে উঠার পর আছে না একটু আনিজি লাগে এই লাগে সেই লাগে কোনো জিনিস এটার মধ্যে ওরকম আমার কোনো কিছুই ফিল হইতেছে না আমার মনে হইতেছে না যেন কতদিন ধরে এই বাইকটা আমি চালাই অ্যান্ড স্মুথনেস তো ইঞ্জিনের সুপার আর সিটিং পজিশনটা এত বেশি মজার হ্যান্ডেল তো আবার আপ ডাউনও করা যায় মানে সামনে পিছনে আ যায় আর কি সিটিং পজিশনটাও ওয়াও মানে মনে হইতেছে যে যে কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যাবে এখন আমাকে বললে খুবই আরামদায়ক ভাল লাগছে এক কথায় ভাল লেগে গেছে জাস্ট সামনের ব্রেকটা একটু সামনের দিকে তো মানে পাটা একটু আনিজি লাগতেছে বাট ওরকম অদ্ভুত কিছু না এটা অভ্যাস হয়ে যাবে কল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনো রকম কোনো প্রবলেম পাইতেছি না বাইকটায় এখন ভ্লগিং ভিউ ঠিকঠাক হইলেই হয় যদি বেশি ভালো লাগে যায় বাইকটা তাহলে এরকম একটা বাইক নিয়েও একটা লং ট্রিপ তো করাই যায় অ্যান্ড রোদ মোটামুটি ভালোই উঠে গেছে আমার চিন্তা ভাবনা ছিল হচ্ছে যে হয়তো আমরা সাড়ে আটটা নয়টার মধ্যে পৌঁছায় যাবো বাট সাড়ে আটটার বেশি অলরেডি মনে হয় এখানেই বাজে এটাই কি ঘড়ি নাই না ঘড়ি এমনি তো দেখা যাইতেছে না হয়তো চাপ দিলে ওইখানে আসতে পারে আমি শিওর না বাট মানে এরকমই সাড়ে আটটার বেশি বাজে অ্যান্ড এদিকেও ভুট্টার চাষ শুরু হয়ে গেছে বাম পাশে কুয়াশা কুয়াশা ফিল ভুট্টা ভুট্টা বাগান হাম হ্যাঁ তুম হ্যাঁ ভুট্টা খেত করেঙ্গে অবস্থা এখানে চলতেছে সামনে আমরা দেখি খাবারের একটা ব্রেক তো নিব আর তুলসি খালি বা মরিচা যে কোনো একটা ব্রিজে আমরা হয়তো একটু দাঁড়াবো ওইদিকে কারণ আজকের ট্রিপে আমরা জাস্ট চিল করার জন্য আসছি বিভিন্ন জায়গা যে সমস্ত জায়গাগুলো এমনিতে চলাফেরার সময় দেখছি এবং মনে হয়েছে যে এখানে একটু দাঁড়াইলে বা এই জায়গাটা একটু উপভোগ করার মতো একটু ফিল নেওয়ার মতো আজকে ওই সমস্ত ইচ্ছাগুলো সব 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 পূরণ করব সব ভাই ব্রেক নেবেন এখানে থামবেন তাহলে ব্রিজটা শেষ করে দাঁড়াই আমি এর আগে ওই ব্রিজে ব্রেক নিয়েছি এই ব্রিজের উপরে ব্রেক নেওয়াটা একটু রিস্ক হয়ে যায় কারণ ব্রিজটা তো একটু চাপা দেখা যায় যে গাড়ি টাড়ি এগুলোর জন্য হয়তো একটু ঝামেলা হইতে পারে সামনের জায়গাটা একটু ওয়াইডও আছে এবং একটু জনশূন্য ওই জায়গাটায় দাঁড়াইলে মোটামুটি শান্তি আছে অ্যান্ড এই দিকের ভিউ দেখছেন দূর পর্যন্ত দেখাই যায় না খেত আর এগুলাকে বিল বলে বাট আমাদের এই লোকাল এখানকার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এগুলো চক বলে আর কি বলে চকে যাবি চল চকে যাই ধনিয়া পাতার গন্ধ মানে ধনিয়া পাতার ক্ষেতের গন্ধ এখান থেকে আমরা হারে হারে টের পাইতেছি ওরা ওয়াও যদি সুযোগ পাই নিচে নামবো এত সুন্দর স্মেল ওরাই ওয়াও शेष दिखे सरिषार फ्लेवर पावा एक मास आगे आसली पावा जो एखे एक ड्रोन शट निब एट एनजय करबारा तेल ड्रोन शट्ट नहीं खबर दोकान खोजार जो बेर जाब ते
সুন্দর একটা জায়গায় সুন্দর একটা ব্রেক শেষ করে আমরা এবার রওনা হলাম অ্যান্ড সামনে এই ব্রিজের একটা টোল প্লাজা আছে এখন এখানে মোটর সাইকেলের টোল মোটর সাইকেল মাঝে মধ্যে নেয় মাঝে মধ্যে নেয় না এরকম আমার সাথে প্রচুর হয়েছে যে আমি ইজি বের হয়ে গেছি আবার অনেক সময় দেখা যায় আসার সময় টোল নেয় এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে দেখি বাম্পাস দিয়ে চেপে যদি বের হয়ে যেতে পারি তাহলে ভালো হুদাই টোল দিয়ে লাভ নেই দেখা যায় লোকালদের কাছ থেকে টোল নেয় না বাট অনেক সময় ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে টোল নেয় এই ধরনের ঘটনা খুবই বেশি ঘটে আর আমাদেরকে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমরা ট্যুরিস্ট কারণ ব্যাগট্যাগ বাধা এই তো নিল না এখন যাওয়ার টাইমে আবার নিবে কি না কে জানে এক এক সময় এক এক কাহিনী এইখানে আর এই টোলটার বয়স অনেক আমার যেটা মনে হয় এই টোলটার বয়স হয়তো তিরিশ বছরের উপরে হবে অ্যান্ড সেইখানে এখন এখানে আসলে এতদিন টোল এটা ব্রিজ পুরান হয়ে গেল এখনও টোল শেষ হইলো না ব্যাপারটা বুঝলাম না যত ভিতরের দিকে যেতেছি ততই মনে হয় যে ঠান্ডাটাও বাড়তেছে রোদও উঠলো ঠান্ডাও বাড়লো ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না হ্যাঁ তুল সেই খালি ব্রিজ পার হয়ে এখান থেকে দোহার হলো ছাব্বিশ আর শ্রীনগর হলো পঞ্চাশ দোহার ধরু দোহার না আরে তুলসি খালি ব্রিজ পার হয়ে অলরেডি আমরা মরিচা ব্রিজে চলে আসছি অ্যান্ড এই ব্রিজটা পার হয়ে সামনে একটা সুন্দর দোকান আছে ওইখানে চাটা বেশ ভালোই পাওয়া যায় কিন্তু আসলে চায়ের চেয়ে বেশি এখন মনে হইতেছে যে একটু যদি ভালো ব্রেকফাস্টটা করতে পারতাম তাহলে বেশি ভালো হইতো কারণ অলরেডি অনেক সময় হইছে একটু মোবাইল ফোনটা বের করে দেখি কয়টা বাজে আপনাদেরও দেখাই অলরেডি আটটা সাতান্ন বাজে তার মানে নয়টা অ্যান্ড ক্ষুধা তো লাগবেই অ্যান্ড শীতের দিনে দেখেন নদী ছোট হয়ে আছে বর্ষায় তাও একটু একটু পানি থাকে কিন্তু শীতের দিনে একদম ছোট ছোট লাগে এই নদীতে এক সময় লঞ্চ চলতো মোটামুটি বান্দরা থেকে জয়পাড়া থেকে লঞ্চ ছিল এক সময় তারপরে হচ্ছে বান্দরা থেকে অ্যান্ড দেন তারপরে আস্তে আস্তে স্পিড বোট মানে ওই যে শ্যালো বোট যেগুলো ট্রলার টাইপের ওইগুলো চলা শুরু হইলো অ্যান্ড এখন এই রাস্তায় মানে নদী পথে চলাচল টোটালি অফ এখন বাস আগে এই বাসের রাস্তা ছিল ইটের সলিং করা এই ব্রিজ ভাঙতো সেই ভাঙতো এই হইতো সে হইতো কত কাহিনী আর এখন রোডঘাট ভালো হয়ে গেছে অ্যান্ড নদী পথটা ভালো থাকলে ভালো লাগতো আসলে নদী খুব জরুরি জিনিস ওই রে সাকিব ভাই পেছনে পড়লো কেন তো আচ্ছা চলেন আমরা খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করি চলে আসছি হচ্ছে আমরা কলাকুপা বাজারে এটাকে পদ্মার বাজারও বলা হয় চলে মাতৃ মিষ্টান্ন ভান্ডার কলাকুপা পদ্মার বাজার নবাবগঞ্জ ঢাকা ওই ভিতরে ঢুকে আমরা ব্রেকফাস্ট করব চলেন দেখি ভিতরে যাই দাদা নাস্তা কি হবে পট অলরেডি দিচ্ছে আমাদেরকে এই যে মাতৃ মিষ্টান্ন ভান্ডারে আমরা আমরা হচ্ছে বাসুদেব যে বলে বাসু দাদা ওনার দোকানে অলরেডি চলে আসছি আমি সাকিব ভাই তো আসার পরে ভেরি এক্সাইটেড উনি হচ্ছেন মিষ্টি খাবে নাকি পরোটা খাবে নাকি ভাজি খাবে না ডিম খাবে না রুটি খাবে এটা নিয়ে বলতেছে সব আছে খারাপ উল্টায় ফেলবো মালপোয়া পিঠা কি পিঠা এটা মালপোয়া এটা দেই খাই বলতেছিল এটা কি পিঠা কি পিঠা সব খায় ফেলে আমি আজকে উনি এই যে চলে আসছে এখানকার ঐতিহ্য ভাই খাবার এগুলো তো পিয়াল কেউ যদি কলা কোপা আসে তাহলে এইখানের ব্রেকফাস্ট মিস করেন না আমি হাতে নিয়ে বসে আছি ভাই আমি একটা একটা আমি খাবো তো কি উল্টা পাল্টা কথা আপনি মিনিং উল্টা পাল্টা বের করেন মিষ্টি খেয়ে ফেলি সাকিব ভাই দুইটা মিষ্টি খাইলে ওনার শরীরের সুগারের পরিমাণ বাইরে যেতে নদীর ওই পারে হচ্ছে আমাদের বাড়ি নাস্তা রাস্তা শেষ করে আমরা এদিক দিয়ে কলা কোপা পদ্মার বাজার দিয়ে বের হয়ে যেতেছে আনসার ক্যাম্পের এদিক দিয়ে বের হবো মেন রোডে নবাবগঞ্জের ওদিকে একটু জ্যাম ছিল এই কারণে আরো ভিতরে দিয়ে ঢুকছি তা না হলে হয়তো ওই দিক দিয়ে বের হয়ে যেতাম আর সেই সামনে যে বাজারটা এই বাজারে হচ্ছে আমরা মানে আমি যখন ছোট ছিলাম যখন গ্রামে থাকা হইতো তখন এইখান থেকেই বাজার সদাই করা হইতো এদিকের মধ্যে এটাই ছিল মেইন বাজার এখনকার লোকজন কোথায় বাজার করে যদিও আমি জানি না মেনলি হাট ছিল হচ্ছে মানে সপ্তাহে একদিন হাট হইতো হচ্ছে নবাবগঞ্জে আর মেইন বাজারটা ছিল এখানে আমি এদিকে দেখছেন কত পুরানো পুরানা স্থাপনা পানাম শহর বা পানাম সিটিতে যেরকম সব পুরানা পুরানা বাড়ি ঠিক ওই রকম এই কলাকুপা শহরটাই হচ্ছে ওই ওই রকম ছিল একটা সময় সব পুরানা পুরানা বিল্ডিং এই নদীর পারে বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিল্ডিং টিল্ডিংগুলো বিশেষ করে হিন্দু হিন্দু বাড়িগুলো ছিল ওই রকম এগুলো ধারণা করা হয় তিনশো চারশো বছর আগের বিল্ডিং এই হলো অবস্থা নদী এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে আর সামনের এটাই বাজার কিন্তু বাজার ওই রকম আগের মতো নাই আগে যে বাজারটা ছিল জমজমাট ওই রকম বাজারটা আর এখানে নাই ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আমার এখানে অলরেডি আমরা সম্ভবত আনসার ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে আসছি
এটাই হচ্ছে আনসার ক্যাম্প সামনে হচ্ছে মেন বিল্ডিংটা ওইটা সামনে কোনো ভিডিওতে দেখাবো কারণ এখন আর ওই বিল্ডিংয়ে ঢুকে সময় নষ্ট করবো না টায়ার্ডও লাগতেছে খাওয়া দাওয়ার পরে এমনি একটু টায়ার্ড বেশি লাগে আর রাতে ঘুমাই নাই এর জন্য টায়ার্ডনেসটা আর একটু বেশি একদম আনসার ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে আমরা বের হইতেছি এদিক থেকে আমরা হচ্ছে কেপি নামে একটা স্কুল আছে ওদিক দিয়ে বের হয়ে যাব ফাইনালি এই রোডটা ঠিক হয়েছে আমরা বান্দ্রা বাজার পার হয়ে হাসনাবাদে অলরেডি চলে আসছি আমাদের বাসার একদম কাছাকাছি এই রোডটা খুবই বাজে অবস্থায় ছিল অ্যান্ড এই পর্যন্তই ঠিক হয়েছে আ বাজে অবস্থায় ছিল বললাম আর কথাটা লাগে গেল অ্যান্ড এই হচ্ছে বাজে অবস্থা যেটা বলছিলাম একদম লাস্টে এসে অফ রোডিং করতে করতেই ঢুকতে হইতেছে বাড়িতে যদিও ওইদিক দিয়ে রাস্তা আছে আরেকটা বাট এইখান দিয়ে আসলাম এই কালী মন্দিরের এখান দিয়ে এটা হলো কালী মন্দির ডান পাশে শ্মশান বাম পাশে ও মন্দির ভেঙে মনে হয় নতুন করে করতেছে হুম এই ব্রিজটা দিয়ে এই জায়গাটা দিয়ে রাতে চলাফেরা করতে আগে মানুষ অনেক ভয় পাইতো বাট এখন দেখি মাঝরাতেও মানুষ এখানে বসে আড্ডা টাড্ডা দেয় দিন বদলাইছে এই হলো ব্যাপার তাহলে আমরা অলমোস্ট চলেই আসলাম চলেন বাসায় ঢুকি কি খবর তোমার অবশেষে আমরা চলে আসছি এই গাছটার বয়স তোমার চেয়ে বেশি না তোমার চেয়ে বেশি ওই গাছের বয়স হ্যাঁ ফাইনালি হচ্ছে আমরা চলে আসছি আর এখানে বারান্দা থেকে মেলা দেখা যাইতেছে একটা এই মেলাটা কেন্দ্র করে আমরা আসতে চাইছিলাম একদিন আগে কিন্তু গতকাল মেলা শেষ হয়ে গেছে আজকে ভাঙ্গা মেলা পাবো আমরা হালকা পাতলা কিন্তু এদিকে নাকি কি আগুনের খেলা টেলা হলো একটা মেলা আছে ওইটার জন্য আরেকবার আসতে হইতে পারে এক আর দুই হইতেছে এই দুই জানি কি কোন জায়গায় জানি যাই বা কইলা বিকালে ও কাচারি ঘাটে আরেকটা মেলা আছে ওইখানে আমরা বিকালে যাবো কিন্তু এই ভিডিওতে ওইটা আর দেখাবো না ওই যে ওইখানে মেলা হইতেছে যাক তাহলে এইখানের ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে তো অনেক কিছু দেখায় ফেলছি এই সেই করতে করতে আসতে অনেক লেট হয়ে গেছে ভাই বাজে কয়টা এখন এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি সাকিব ভাই বলতেছে আমরা আমাদের এখানে পৌঁছানোর কথা ছিল নয়টার মধ্যে সেই জায়গায় প্রায় দুই ঘন্টা বেশি লেগে গেছে তাহলে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করি আবার সামনের ভিডিওতে বাক বাকি জিনিসগুলো দেখাবো যদি এই ভিডিওতে কোনো কিছু ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেন চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যায় আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার দেখা হচ্ছে এরকম ভিডিও নেয় সামনে আবার আর যতক্ষণ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি ততক্ষণ আমি কি করবো দেখেন আছে এখানে সামের সাথে আমি করতে থাকি চিল আর ভিডিও না আসা পর্যন্ত আপনারাও করতে থাকেন চিল এই স্যাম তুমি ওই যে টাটা বলো টাটা ওই যে আরে টাটা বলো টাটা টাটা বলো রে টাটা বলো ক্যামেরাকে টাটা বলো তোমাকে ভর্তা বানাবো চিল ব্রো চেক দা মাইক এন্ড মেক শিওর ইট সাউন্ড রাইট বয়